Y fíjate que de chiquito, de muy chiquito, mis papás son muy melómanos. Entonces, este, oí muchísimas cosas y hoy, y, y, y recuerdo como una gran variedad de música, ¿no? Este, desde luego los Beatles siempre estuvieron presentes desde muy temprana edad en mi vida. Me acuerdo de Michelle, por ejemplo, Uf. desde que nací, que además creo que es del año en que nací justamente. Entonces creo que desde que nací no he parado de, de oírla. ¿De qué Pero, año eres el Bon? 65 y creo que el Robert, el Robert Soul es 65 también. O sea, creo que sí, soy nací junto con el Robert Soul. Es la de sí, I love you, I love you, I love you. Sí, exacto, sí, 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 no, esa, vamos, la he oído mil millones de veces y la además me sigue encantando. Este, pero mis papás oían también mucha música clásica, por ejemplo. Mm. Entonces todo el tiempo había, este, de repente oídas de, de sinfonías de Beethoven, Bach, o sea, todo el, el repertorio clásico. Y un poco más grandes, incluso conciertos, iban mucho a conciertos, entonces nos llevaban mucho a la, a la sala Nezahualcóyotl, a la, a, la, a la FUNAM, muy seguido, toda, toda clase de obras ahí a, hoy. También les gustaba mucho la, la música eh, folclórica latinoamericana de la época, de los setentas, digamos. Entonces, eh, 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 recuerdo mucho ir a Oscar Chávez, hasta los folcloristas, a, a Tahualpa Yupanqui, to, todo este Víctor Jara, to, todo el, el movimiento de la música latinoamericana, que también tiene cosas increíbles musicales. Luego, por ejemplo, mi familia es de Chihuahua, entonces también de repente por ahí saltaba el country, así porque en Chihuahua sí se oye country todavía, entonces Han Williams, este eh, Johnny Cash, este así todo toda la banda más... O más sea, en Chihuahua country. oyen el country gringo. Ah, sí, sí, se oye, y hay, hay, hay country, este, digamos, en español, digo, Caballo Dorado y todo eso se oye mm. mucho, y, y muchas bandas como de ese tipo, pero también se oye mucho de, de pues, del country, del country Willie gabán, Nelson. Que, todo ah, no, sí, Willy Nelson, to, toda la onda, sí, claro, Órale. claro, todo, todo, sí, entonces también había un componente de, de ese tipo de música, y luego algo que sí, que a mí me marcó para siempre, y que, digamos, sí ha marcado, pa, marcó desde ese momento eh, mi desarrollo musical, que es que a mi papá le gustaba mucho el blues, mm -hmm. y este, y nos llevó a ver el primer festival de blues de la, que hubo en la sala en Zahualcóyotl, justamente, este, antes de que fueran en el auditorio, y donde tuve la oportunidad de ver a Jolly Hooker, a Willie Dixon, a Muddy Waters y a Howling Wolf, todos en un mismo show en la sala de Nesa. Entonces, bueno, eso me, a mí me marcó este, totalmente. Yo tendría 11, 11 años o algo así. Puta, y ¿Cómo este, habrá de eso, haber sonado, no? Imagino en la no, sala. Increíble, increíble. Pues ahí tocando, o sea, recuerdo, tengo imágenes claras de... De, de Willy Dixon con su contrabajo y el, y el armoniquista este Muscle White que siempre lo acompañó este, tocando así y luego de, de Johnny Hooker sentado así con su, con su sombrero y, y tocando jao 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 esta no este o sea vamos eso a mí me, me marcó tanto me marcó que de alguna manera como para que para mí eso era el rock primero el rock era eran estos cuates, ¿no? Y después ya que oía Zeppelin y todo esto, dije, pues sí, y sí son, ¿no? Porque lo sí reafirmaste eran, con eran lo reafirmé. Bandas, ¿no? Esto, el rock viene de ahí, o sea, es eso, pues, es eso nada más que lo tocan unos blancos jóvenes, ¿no? Pero, <risa> pero básicamente es, es eso. Entonces, te digo, de chico era como dulce chile de manteca y creo que fue muy bueno como para mi este, formación musical, porque no oían un solo tipo de música. Y, y me acercó a muchísimos tipos de música, y me dio la oportunidad de ver muchos conciertos, este, me acuerdo también a Oscar Chávez en conciertos ahí, en explanadas grandes, este, como muy, una gran variedad de, de, de conciertos musicales de todos los géneros, ¿no? Y, este, y luego, después de, de oír a, 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 al blues, digamos, ya hacia la secundaria, pues descubrí, te digo, el, el rock, este, eh, porque yo estudié, lo primero que me metieron a estudiar mis papás fue guitarra. Okay. Este, guitarra primero de muy chiquito, como a los 6, 7 años. ¿Tus papás tocaron no, algo, Bon? No, mis papás no tocan nada, fíjate, mis papás son abogados los dos. No, pues, y los hijos les salieron, pero... Sí, todo, y todo, sí, 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 no, fuimos todo, todo lo contrario. Yo les digo ya, es que ya más de dos abogados en una familia, ya eso es un barco pirata, no es, no, o sea, no se puede, ¿no? Claro. Y este... Entonces, sí, todos los, todos, todos los hijos somos músicos. Y este, pero el caso es que 
eh, después me, me entré a estudiar guitarra clásica y yo estaba muy, porque me gusta mucho la música clásica, me sigue gustando muchísimo. Y entonces yo empecé a estudiar, como a leer, empecé a, aprendí a leer, este, como una educación un poco más académica, pero en secundaria y después de lo del blues y todo esto descubrí el rock y pues sí, ahí fue el cambio, el cambio absoluto, ¿no? Y Led Zeppelin, Deep Purple y bueno, pues ahí empezó realmente mi, mi carrera rock and rollera, ¿no? Empecé a oír rock, empecé a formar este, a juntarme con cuates que les gustaba también tocar y básicamente en la secundaria conocí a... A, a los que después seríamos los enemigos del silencio y desde entonces <ríe> ahí, ahí seguimos en, se quedaron en, en la eso. secundaria oye seguimos en la secundaria y con el, con Arián sobre todo el bajista este eh, pues sigo trabajando muchísimo así porque él fíjate curiosamente él también le gustaba mucho la música clásica y todo esto él estudió incluso él sí estudió con trabajo en la nacional de música y luego estudió dirección de orquesta en en, en Viena y, y ahora es director de orquesta, ahorita es director de orquesta de la Sinfónica de, de Yucatán, este, es, fue director de orquesta de aquí de la Filarmónica de la Ciudad de México, y yo como ahora hago música de películas y eso, pues trabajamos mucho porque dirige todas las cosas de orquesta que yo eh, hago para las películas y esto las dirige Arean, y si necesito un bajo para alguna rola o algo de las películas o rolas o lo que sea, pues también se lo echa, entonces seguimos, pues seguimos, te digo, las mismas como en la secundaria. Qué chido, bueno, se encontraron ahora en otra, en otra. En otra, sí, ¿no? hemos dejado, como que hemos compaginado nuestras carreras, este, padre, durante todo este tiempo y seguimos colaborando muchísimo. 